আসসালামু আলাইকুম ও রহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি প্যানভিশন টিভির নিয়মিত আয়োজন সমসাময়িক অনুষ্ঠানে আজকের অনুষ্ঠানের অতিথি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দ সৈনিক বেতার মঞ্চ ও টিভি উপস্থাপক সর্বোপরি সর্বাধিক বেতার নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করা বাংলাদেশের কিংবদন্তি বাচিক শিল্পী জনাব মাজহারুল ইসলাম সম্মানিত অতিথি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি প্যানভিশন টিভির স্টুডিওতে প্যানভিশন প্যানভিশন টিভিতে দৃষ্টি চতুর্দিক জি চোখ কিন্তু আমাদের সামনে চতুর্দিকে নয় কিন্তু আজকে এখানে এসে আমার মনে হচ্ছে খুশিতে মনে হচ্ছে যে তোমরা যেভাবে আমাকে আবিষ্কার করে এখানে নিয়ে এসে বসালে আর কি তোমাদের দৃষ্টি সত্যিই চতুর্দিকে আছে বলে মনে হয় এবং আরও আগামীতে চতুর্দিকে কেন উপরে নিচে ডাইনে বাইয়ে চতুর্দিকে পাতাল পর্যন্ত তোমাদের দৃষ্টি চলে যাক আমরাও খুবই আনন্দিত এবং গর্বিত যে আপনার মতো একজন মানুষকে আমরা আজকে আমাদের স্টুডিওতে পেয়েছি এই অনুষ্ঠানে পেয়েছি আমরা আপনার অবশ্যই এই বিশাল কর্মময় জীবন সম্পর্কে অবশ্যই শুনতে চাই কিভাবে এসেছেন কিভাবে এই জায়গাটাতে একেবারে কিংবদন্তির মতো এই জায়গাটা দখল করে নিয়ে আছেন দখল শব্দটার সাথে আমি একমত নই আচ্ছা বললাম না দখল না দখলটাকে তুমি প্রত্যাহার করে নাও আমি আছি সবার জন্য আছি অবশ্যই এবং আমি সব প্রোডাক্টের জন্য আছি সব সিনেমার জন্য আছি সবার জন্য সবার প্রচারের জন্য আমি আছি অবশ্যই আজকে আমার সৌভাগ্য যে যে ব্যবসায়ীটিকে আমি যার প্রোডাক্টের নাম আমি চকবাজার থেকে বলে সে এসছেন মতিঝিলে মতিঝিলে গুলশান বনানী উত্তরায় হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক আছেন আমার বড় ভালো লাগে সেই তার তাদের প্রতিষ্ঠা দেখতে আমার ভালো লাগে যে আমার কণ্ঠের মাধ্যমে সেই প্রোডাক্টগুলোকে আমি তুলে ধরেছিলাম অবশ্যই সেই জন্য আমার সেই জন্য আমি সহযোগী সবার সহযোগী আমি কোনো দখলের দখলদারের ভূমিকা আমি পালন করি আমরা আমরা দখল আসলে শব্দ বলছি না তারপরে প্রত্যাহার প্রত্যাহার করে নিলাম আমি ঠিক আছে ধন্যবাদ তোমাকে জি একটু ছোট করে জানতে চাই একটু জানতে চাইবো আপনার শৈশব নিয়ে আপনার জন্ম এবং শৈশব নিয়ে যদি আমাদেরকে একটু জানাই জন্মটা তো একেবারে সেই গতানুগতিক গ্রামীণ জন্ম আর কি আমার সেই আতুর ঘরে আমার জন্ম বৃষ্টি হচ্ছিল প্রচণ্ডভাবে আতুর ঘর তৈরি হলো তারপরে দাই দাই নানি তিনি জন্ম করে জন্ম হওয়ার পরে মার কুলে দিলেন তারপরে তখন তো ব্লেড দিয়ে নারী কাটা হতো না তখন বাঁশের তেল দিয়ে কাটা হতো তো তো সেই সময় ধনস্টঙ্করে যদি আমি মারা যেতাম তাহলে তার মাজার রেস্তাম এখানে বসে থাকতে পারত না না আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে আপনার জীবিত এবং আমাদের সাথে সগৌরবে আছেন সবসময় হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে আরেকটা জিনিস হলো যে মুক্তিযুদ্ধের সময়ও আমি ধরা পড়েছিলাম ইয়েতে দাউদকান্দিতে সেখানেও যদি জীবন নিয়ে ফিরে এসছি বলে আজকে এখানে বসে তোমার সাথে কথা বলছি আর কি অসম্ভব আপনার কোন জেলায় জন্ম এবং ছোটবেলাটা সম্পর্কে যদি আমার বাড়ি সিরাজগঞ্জে আচ্ছা সিরাজগঞ্জে যমুনা পাড়ের সন্তান আমি সেখানে আমার নানার বাড়িতে বিশেষ করে তখন তো মানে মায়েরা তার বাবার বাড়িতেই সন্তান জন্ম দিতেন আর এখনো অলমোস্ট মফসল শহর বা এই জায়গাগুলোতে এটাই তো সেইভাবে আমার জন্ম বৃষ্টিতে জন্ম হয়েছিল আমার আমার বিবাহ বৃষ্টির মাঝে যদি মৃত্যুটা বৃষ্টির মাঝে হয় তাহলে ষোলো কালা পূর্ণ হয়ে যায় বাহ 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 আপনার এই ছোটবেলাটা কিভাবে কাটে যদি একটু বলতেন আমাদের ছোটবেলাটা তো সেই বাবার মঞ্চে নাটক করতেন রেলওয়ে কর্মকর্তা ছিলেন আচ্ছা যার ফলে সেই সুবাদে রেলওয়ের মানে মঞ্চ পাওয়া যেত রেলওয়ে রেলওয়ে ইনস্টিটিউটগুলোতে সেখানে আমরা বাবার মঞ্চ নাটক দেখতাম শিশুকাল থেকে আমি সেই টিপু সুলতান নাটক সেই ফরিদপুর রাজবাড়ির হোসনেবাগ সিনেমা হলে রাজা সূর্যকুমারের ছেলে তিনি আমাকে দিয়ে অভিনয় করালেন টিপু সুলতান ছবিতে টিপু নাটকে টিপু সুলতানের ছেলে কত সালে হবে আপনার বয়সটা কেমন হবে এটা এটা সাতান্ন সাতান্ন সালের দিকে আর কি উনিশ আপনার বয়স তখন আমার তো আটচল্লিশের তেরো তারিখে জন্ম তেরোই সেপ্টেম্বরে জন্ম তার মানে কি দশ বছর হয়নি তখন হ্যাঁ হ্যাঁ তখন নয় বছর কিছু বেশি এই সময় প্রথম আপনি মঞ্চে অভিনয় মঞ্চে অভিনয় করলাম সেই টিপু সুলতান নাটকে সেই টিপু সুলতানের ছেলে চলেছে আচ্ছা 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 তারপরে যখন আপনি একটু কৈশোর পেরিয়ে আপনার শিক্ষা জীবনটা কিভাবে বিকশিত হলো বা কর্মজীবনে কখন বাবা যেখানে যেখানে গেলেন পার্বতীপুরে গেলেন সেখান থেকে জ্ঞানকুর হাই স্কুল 
সেখান থেকে আমি ইয়ে ব্যাটারি পাস করলাম সেখান থেকে আবার চলে এলাম ঢাকা কলেজে পড়লাম তারপর সেখান থেকে আবার বিভিন্ন রকম ভাবে আমার পড়াশোনাটা একটু ছন্ন ছড়া টাইপ তেমন কোনো সংগঠিত পড়াশোনা না আমি বিক্ষিপ্ত একটা মানুষ আমি যেখানেই আর্ট কালচার নাটক থিয়েটার আছে সেখানেই ছুটে চলে যেতাম পড়াশোনাটা আমি পাশ কাটিয়ে দিয়ে যেতাম সবসময় ও পড়াশোনার প্রতি কেমন জানি আমার একটা আগ্রহ কম ছিল যার ফলে ভাইরা সবাই পড়াশোনা করতেন খুব উচ্চ শিক্ষিত তারা সবাই তো কিন্তু আমার বোনও উচ্চ শিক্ষিত তো আমি আমি খালি শিক্ষায় একটু পিছিয়ে রইলাম পুঁথিগত শিক্ষা নাই আমার বলতে গেলে কম আর কি তারপরে আমি ওখান থেকে খুলনায় কিছুদিন থাকলাম তারপরে ওখানে শ্রমিক আন্দোলনে জড়িত হলাম তারপরে শ্রমিক আন্দোলন বলতে মানে কখন কোন সময় এই ঠিক ওই ঢাকা শহরে আবার প্রত্যাবর্তন করলাম বাবা মারা গেলেন মা তার এই বাবার কিছু সেই প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা নিয়ে সে আমাদেরকে নিয়ে ঢাকা শহরে একটা ভাড়া বাড়িতে উঠলেন সেখানে আমরা জীবন যাপন শুরু করলাম তখন আমি ওই আটষট্টির শেষের দিকে টেলিভিশন ডিআইটিতে আমি এনলিস্টমেন্ট পেলাম ও আচ্ছা মানে আপনার কর্মজীবন শুরু হচ্ছে এনলিস্টমেন্ট দিয়ে এনলিস্টমেন্ট দিয়ে এবং আমার কোনো কর্মজীবন বলতে গেলে আমি তো বেতন ভুক কর্মচারী হয়েছি আমি সরকারি শিল্পী হয়েছি বাহাত্তর সনে আর কি আচ্ছা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে আসার পরে আচ্ছা আচ্ছা তাহলে এই যে দেশ স্বাধীনের আগের টুক যে সময়টা আটষট্টি থেকে একাত্তর এই সময়টা যদি আমাদেরকে একটু স্মৃতিচারণ করতেন এই সময়টা তো একটা মানে এখানেই তো মাজারুল ইসলামের উত্থান আচ্ছা তার কারণ হলো যে কণ্ঠের যে প্রয়োগ রাস্তায় রাস্তায় প্রয়োগ গণসঙ্গীতের মাধ্যমে সে কলেজ অফ মিউজিকের ছাত্র তখন আমি যখন ওই যে আমাদের শেখ লুৎফুর রহমান গণসঙ্গীত গাইছেন অজিত রায় গণসঙ্গীত গাইছেন আর আমি ধারা বর্ণনা করছি সঙ্গীত এবং ধারা বর্ণনা যে একসাথে চলছে আবার কোরাসের সাথেও কিভাবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে চলে গেলাম আচ্ছা একটু একটু যদি আমাদেরকে এই কর্মজীবন সূত্র ধরেই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের স্মৃতিচারণ একটু শুনতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রটা হলো যে আমি বেতারে যখন নাটক শুরু করলাম শুরু করার পরে পঁচিশে মার্চের রাত্রে আমি মোহাম্মদপুরের একটা বাড়িতে অবরুদ্ধ থাকলাম সেখানে আমি ওই যে সাদি মোহাম্মদের ভাই ওরা সব আমরা একসাথে মোহাম্মদপুরে ওখানে মানে বাঙালি আন্দোলন শুরু হলো অবাঙালিদের মধ্যে তারপরে আমি ওখান থেকে চলে এসে কোনো রকম জীবন নিয়ে ওখান থেকে বেঁচে বোনের বাসা আজিমপুরে আসলাম ওখান থেকে আবার ওই গোরান এলাকায় ইয়েতে বাসা বই এলাকায় ওখানে শেল্টার নিলাম ওখান থেকে মুক্তিযোদ্ধারা এসে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু ওরা ওই সময় খুব অবরোধ অবরোধ পাকিস্তানি আর্মির অবরোধটা খুব খুব কঠিন হয়ে গেল বলে ওরা আসতে পারল না তখন আমি একাই মার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে আমি সেই কমলাপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে রওনা দিলাম আমি ইয়েতে ধরা পড়ে গেলাম ইয়েতে ওই তখন ওই যে দাউদকান্দিতে তখন ফেরি ছিল না তো তখন ইয়ে ছিল ব্রিজ ছিল না ফেরি ছিল পার হয়ে ধরা পড়ে গেল আর্মির হাতে তো তখন উনি আমাকে ওরা আমাকে লাইন করালো আর কি নদীর ধারে আর কি তো তখন আমি তো ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেলাম যে হয়তো মারা যাব মৃত্যুটা কি তখনও তো বুঝতে পারছি না তো সব লোকের সাথে দাঁড়িয়ে আছি তখন এক বুড়ো ভদ্রলোক আমাকে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই বুড্ডা তুমি কেমন মানতে হয় তখন বললো যে ও মেরা ভাতি যায় उर्दूते बोलो तक अच्छा ठीक है तरपेव से बुट दिए लाथी मेरे शीतकाले एखे सैकोलजिकल बैठा टाइम আমি এখন অনুভব করি আর কি যে তা নাহলে তো পাকিস্তান যে নির্যাতন আমাদের উপরে করেছে তারপরে দুজন মিলে আমরা দৌড়ে গিয়ে একটা চালু বাসের উপরে উঠলাম বাসের উঠার পরে সাথে সাথে উনি বলছেন তুমি কই যাই বা আমি বুঝছি তখন তো আমি কেঁপে গেলাম যে ভদ্রলোক কী বলছে তখন বলল যে আমি তুমি আসো তুমি যাও না ময়নামতিতে আর একটা সেকিং আছে তুমি এখানে ইয়েতে 
ওখানে একটা একটা স্টপেজ ছিল ওখানে নাম নামলাম আমরা চান্দিনায় জি জি চান্দিনায় নেমে জাফরগঞ্জের বাজারে যে ওখানে মুক্ত অঞ্চল দিয়ে আমি আগরতলা ধর্মনগর এই সব দিয়ে সে বিহার হয়ে ট্রেনে চলে আসলাম সেখানে গিয়ে আমি আশফাকুর রহমানকে রাস্তায় পেলাম ঝাঁপিয়ে পড়লাম তার উপরে ভয় আমি স্বাধীন বাংলা বেতারে যাই আপনি কে বলছেন আমি আপনার নাটকের আপনি আপনার নাটক আমি করেছি তো তখন উনি আমার মানে কাতর ভাব দেখে আর কি উনি তখন বললেন যে পঁচিশ নম্বর ট্রামে চলে যান বালিগঞ্জ প্লেসে ফিফটি সেভেন বাই এইট বালিগঞ্জ আমি ওখানে চলে গেলাম সুচিত্রা সেনের বাড়ির পরের গলিতে আচ্ছা তার মানে একেবারে আপনার নিজের চেষ্টায় মানে ওইখানে ওখানে যাওয়া একদম হ্যাঁ যাওয়া ওখানে অসাধারণ ওখানে যাওয়ার পরে যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সাথে জড়িত হলেন কি কি অনুষ্ঠান এবং কোন কোন জায়গা ওখানে ওখানে গিয়ে তো আমি তো জুনিয়র আর্টিস্ট ছিলাম সিনিয়র আর্টিস্টদেরই তো অ্যাকোমোডেশন হচ্ছিল না ওখানে ছোট্ট একটা পরিসর অনুষ্ঠান ছোট্ট একটা রুমের মধ্যে রেকর্ডিং হতো সেখানে আমি কি করব টাকাও শেষ হয়ে যাচ্ছে ফ্লোরিং করি আমি আমাদের শাহালি সরকার প্রথম গায়ক যে সে আমি তোরাব আলী শাহ এবং মোকসেদ আলী শাহী ইয়ের আমাদের ফরিদা পারভিনের ওস্তাদ আমরা সব ফ্লোরিং করতাম আমরা অনেকের বিছানা ছিল অনেকে পেপার বিছিয়ে ব্যাগটা মাথায় দিয়ে শুয়ে থাকতাম আর কি তো এইভাবে চলছিল তখন আমি আবার ওই দিলীপ সোম বিক্ষুদ্ধ বাংলা মিউজিক্যাল স্কেচ শুরু হলো তখন আশাফুল আলম আর আলী রেজা চৌধুরীর পড়ার কথা ছিল ন্যারেশন তো ওনারা আসতে পারতেন না আমি ওখানে বসে থাকে তখন ওই দিলীপ সোম পরিচালক উনি বলতেন যে আরে আপনি তো ভয়েস দেন আপনি দেখেন প্রক্সি দেন তখন আমি প্রক্সি দেওয়া শুরু করলাম ওটা আচ্ছা ওই প্রক্সি দিতে দিতে পড়তে পড়তেই এক সময় ওনারা পড়লেন না আমি অরিজিনালটা পড়ে দিলাম আচ্ছা এর মধ্যে আবার হলো কি যে টাকা পয়সা তো শেষ এর মধ্যে অজিত রায় এলেন আচ্ছা অজিত রায় সে অজিত দেখে পেয়ে তো মনে হলো যে আমি আপন কত আপন জন পেয়ে গেলাম হ্যাঁ তো তখন আমি বললাম যে দাদা আমি কিছু তো পাইনি আমি কাজ কাম পাচ্ছি না আমি কি করবো আমি খাবো কি তখন মুক্তিযুদ্ধে তো ওরা আমাকে নিল না তো তখন আমি দাদা তখন আমাকে পকেট থেকে একটুখানি চোখের ইসা করে দুটো টাকা বের করে বললে যা নিয়ে আমাদের জন্য তো সেই অজিতদার প্রচেষ্টা বা বা কৌশলে আমি সাত দিন টি বয় হিসেবে কাজ করেছি স্বাধীন বাংলা বেতারে তো সবাইকে চা দিয়েছি তারপরে এই যে বিক্ষুব্ধ বাংলাটা চোদ্দোই আগস্টে প্রচার হলো আচ্ছা প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমেদ সাহেব শুনলেন মোহাম্মদ আব্দুল জব্বারের মিউজিকে এটা অনুষ্ঠানটা হয়েছিল তো সেখানে উনি উনি বলেছিলেন যে এই ছেলেটিকে কাজে লাগাও সেই সময় থেকে আমাকে আশরাফুল আলম এরা সব আমাকে বলল হাসান ইমাম সাহেবের মৃত্যুহীন প্রাণ নাটক সেই নাটকে মামুন রশিদের লেখা সেই নাটক সেই কেন্দ্রীয় চরিত্রটা হাসান ভাইয়ের করার কথা ছিল বললো যে একটা নতুন ছেলে পাওয়া গেছে মুক্তিযুদ্ধ চরিত্র যদি ও করে তাহলে মেক বিলিভ মানে সত্যি মনে হবে মুক্তিযোদ্ধা আর কি তো সেই জন্য নতুন গলা ওকে নেন তখন হাসান ভাই আমার কণ্ঠস্বর পরীক্ষা করে ওই যে বিক্ষোভ বাংলাটা দেখলো দেখে আমাকে নিয়ে নিল এবং আমার পোর্শনটা ইকো ছিল এবং আমার চরিত্রটা মৃত যে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আসছি হ্যাঁ তো কাজে এই ইকোটা তো আমাদের এই স্বাধীন বাংলা বেতারের রেকর্ডারে ছিল না তখন আমাকে হাসান ভাই আকাশবাণীতে নিয়ে গেলেন আমি আমি খুব বেশি ফিল করতাম স্লোগানগুলো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন বঙ্গবন্ধুর পথ অনুযায়ী আমরা স্বাধীনতার পথে এগিয়ে চলেছি মুক্তিযোদ্ধারা অতন্দ্র প্রহরী হ্যাঁ আসুন আমরা পশু হত্যা করি ওরা মানুষ হত্যা করছে আচ্ছা এই যে যখন দেশ স্বাধীন হলো তারপরে আপনার কর্মজীবন কিভাবে শুরু হলো দেশ স্বাধীন হলো যখন তখন আমি দেখলাম যে বেতারে আমার কাজ মানে উপস্থাপক হিসেবে আমার ক্যাজুয়াল বুকিং হলো আর কি আচ্ছা তারপরে আমি জুলাইতে আমি স্টাফ আর্টিস্ট হয়ে গেলাম ওখানে সরকারি শিল্পী আমাদের হয় এক এক রকম আচ্ছা সেটা করলাম উপস্থাপক হিসেবে সেইখানে গিয়ে আমি আমার ক্ষেত্র তৈরি করলাম পেয়ে গেলাম বাংলাদেশের সমস্ত বিখ্যাত শিল্পীদের লাইভ অনুষ্ঠান আমি সকালে ডিউটি নিতাম ইচ্ছা করে আব্দুল আলিমকে পেতাম মাহমুদুর নবীকে পেতাম ফেরদৌসুর রহমানকে পেতাম ফরিদা ইয়াসমিনকে পেতাম মানে আনারউদ্দিন খানকে পেতাম আজাদ রহমান তারা মিউজিক কম্পোজ করতেন আজাদ তারপরে ইয়ে আব্দুল আহাদ মিউজিক কম্পোজেশন কম্পোজ করতেন তারপরে আমাদের সমর দাস জি হ্যাঁ আজকে আজকে কেউ জানেন না যে আমার সোনার বাংলা যে 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 জীবন থেকে নেওয়া ছবিতে আমাদের ব্যবহার করা হয়েছিল সেখান থেকে তো আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হলো তো সেই সেই আমার সোনার বাংলার মিউজিকটাকে একেবারে মার্চিং ইয়েতে অ্যাটিচিউডে আনলেন সমর দা জি ইয়ে বিবিসি থেকে নিয়ে আসলেন করে আজকে যেটা আমরা সিনেমা হলে বা মিউজিকটা যেটা শুনি সমর্দার করা আর কি আজকে আমাদের সব বিখ্যাত মানুষগুলো আমাদের হাতে নেই আমাদের আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন সবাই কিন্তু আমরা পড়ে রয়েছি 
না আমরা আমরা তার যোগসূত্র হিসাবে আপনাকে পেয়েছি যে আপনি তাদেরকে পেয়েছেন তাদের তাদের সাথে আপনার কথা হয়েছে তাদের ইন্টারভিউ নিতে পেরেছেন তার মানে আপনি মুক্তিযুদ্ধের পরে যখন দেশ স্বাধীন হলো তখন আপনার কর্মের বিস্তৃতিটা বেড়ে গেল আমরা আপনার এই কর্মময় জীবন সম্পর্কে শুনবো ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে সুপ্রিয় দর্শক দেখছেন প্যানভিশন টিভির নিয়মিত আয়োজন সমসাময়িক কথা বলছিলাম কিংবদন্তি বাজ শিল্পী মাজহারুল ইসলামের জীবন ও কর্ম নিয়ে নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটা বিরতি আমাদের সঙ্গেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি প্যানভিশন টিভির নিয়মিত আয়োজন সমসাময়িক অনুষ্ঠানে আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন বেতার এবং টিভি উপস্থাপক সম্মানিত মাজহারুল ইসলাম ভাই কথা বলছিলাম আপনার কর্মজীবন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পর আপনি শুরু করলেন আপনার কর্মজীবনের বিস্তৃতি যে অধ্যায় সে অধ্যায়ের এই কর্মজীবনের সূত্র ধরে একটু জানতে চাই যে আপনার পারিবারিক জীবন শুরু হয় কবে আমার পারিবারিক জীবন শুরু হয় যোগে আমি মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ছ বছর ভালোবাসাবাসি করে হারিয়ে ফেলেছিলাম আর কি আচ্ছা মুক্তিযুদ্ধের সময় আচ্ছা তো যখন দেখবেন যে কোনো হারিয়ে যাওয়া জিনিস যখন পাওয়া যায় আর কি তখন কিন্তু তাড়াতাড়ি করে দেরি করা উচিত দেরি করা উচিত সেই জন্য বাহাত্তরের পাঁচ তারিখে আমি ওকে বাহাত্তরের পাঁচই সেপ্টেম্বরে ওকে বিয়ে করে এরপরে আপনার পরিবার সম্পর্কে তারপরে এই আমার উনি তো একজন বড় শিল্পীকে বিয়ে করে ফেললেন কিন্তু পরে ঢাকায় এসে দেখলেন যে এ বেলার এ বেলার খাওয়া জোটে তো ও বেলা ঠিক মতো জোটে না আর কেরকম একটা অবস্থা চারশো পঁচানব্বই টাকা বেতন একজন শিল্পী কিভাবে বাড়ি ভাড়া টাড়া দিয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি তো ও আমার জীবনের কঠিন জীবনের মানে অভাবী জীবনের একমাত্র স্ত্রী না শুধু মানে কপারেশন করে আগলে রেখেছিলেন আমাকে এই রেফারেন্স দিতে হয় যে ছোট্ট একটা বাসা নিলাম তারপরে বাচ্চাটা দুধ দাম অনেক বেশি তখন সে খুব কষ্ট করে তাকে বড় করেছি তারপরে এই মনে করেন যে একটা ব্যাংকের বিজ্ঞাপন করলাম সেখানে তিরিশ টাকার মধ্যে দশ টাকা বাকি বিশ টাকা নিয়ে মোহাম্মদপুর বাজার থেকে বাজার করলাম সেখান থেকে একটা ইলিশ মাছ কিনলাম সেই ইলিশ মাছটা বললো যে রাত্রে রানবো কি পরের দিন পরের দিন আবার সকালের দিকে একটা কান্নার আওয়াজ কি হয়েছে বিড়াল খেয়ে গেছে তো এই যে জীবনের যে ছোট ছোট ব্যাপারগুলো আর কি হ্যাঁ তো সেই মহিলা আমার সংসার এই আগলে রেখেছেন আগলে রেখে এবং একবারে সুচারু রূপে একবারে বিলাসীভাবে আমার ফ্ল্যাট সাজিয়ে দিয়ে বিগত পাঁচ বছর আগে আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন আর কি আমরা দোয়া করি অবশ্যই উনি ভালো জায়গায় থাকবেন কারণ কারণ উনি আগলে রেখেছিলেন বলেই কিন্তু মাজার ইসলাম আছে একজন শিল্পীর স্ত্রী যে কতটুকু ভাইটাল মেম্বার হতে পারে সেটা যে হয় বা যার থাকে আর কি সে বুঝতে পারে আর কি যে অসাধারণ যে এই যে আপনার টেলিভিশন এবং বেতার এবং একই সাথে সাথে মঞ্চের যে কাজ শুরু হলো একটু ছোট ছোট করে টেলিভিশন সম্পর্কে একটু জানতে চাই টেলিভিশনের কাজ করার সুযোগ আমার কম হয়েছে আচ্ছা কম হয়েছে এই কারণে যে আমি তো ডিআইটিতে এনলিস্টমেন্ট পেলাম আতিকুল হক চৌধুরী আমার অডিশন নিয়ে আমাকে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করালেন এবং ওই কিছু নাটক এই যে শকত আলী সেদিন আগে মারা গেলেন কিছুদিন আগে কয়েকদিন আগে মারা গেলেন ওনার লেখা সেই দূরের পাখিরা সেটাতে আমি হিরো করলাম ডিআইটিতে ওইটাই আবার ঢাকার আকাশে অনেক রাতে সেই ক্যারেক্টারটা করলাম আচ্ছা আপনি এই যে বলছেন যে হিরো রোল করছেন বেতার নাটক এরকম মানে কত নাটকে আপনার আসলে হিরো রোল করছেন প্রায় তিনশো নাটক যে কর্মকাণ্ডটা আমি অদেখা মানুষ হিসেবে করলাম যদি দেখা মানুষ হিসেবে করতাম তাহলে হয়তো অনেক অর্থকরী সম্পদ আরো বেশি আমার হয়তো বাড়তো আর না হয়তো বা কিন্তু আপনি কণ্ঠের জাদু দিয়ে যে জায়গাটা দখল করেছেন আপনার কি আর কোন আপনার সমগোত্রীয় কোন সহশিল্পীর কথা মনে পড়ে যারা এতগুলো কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছে এরকম না তখন তো আমার আমার আগের প্রজন্মে মোস্তফা সাহেব ছিলেন জি জি হাসান ইমাম সাহেব ছিলেন শকত আকবর ছিলেন আলী মনসুর ছিলেন ফতেহ দেবদাসের ফর্মেটটা কি করবো রে বাচনভঙ্গিটা তুমি তো করেছো 
তো আমি বললাম যে দেবদাস অনেক আধুনিক গল্প কাজে আপনি কিন্তু সেই পুরনো আমলের যে পারফরমেন্স সেটা করলে কিন্তু আপনারা চলবে না এখন এখন কিন্তু এখন যে মানে উনি সিনেমা করতে গিয়ে আপনার কাছে এই পর্বে আড্ডা মারতে আমরা এক জায়গায় উনার অফিসে আড্ডা মারতে তো তখন এইভাবেই দেবদাস ঢাকার ডিউ দেবদাস নাসিমা খান পার্বতী হেনা কবির এই যে এই যে সিনেমার সূত্র ধরে একটু জানতে ইচ্ছা করে এই যে আপনার কণ্ঠটাতে এই জাদু মাখা কণ্ঠতে যখন সিনেমাগুলোকে উপস্থাপন করতেন তখন না দেখেও মনে হচ্ছে যে জিনিসটা দেখেছি কিভাবে আশা হলো এটা হচ্ছে কি যে আমি তো চলচ্চিত্রের প্রথমে সহকারী পরিচালক ছিলাম আচ্ছা তারপরে আবার কিছু কিছু জায়গায় নির্ধারিত শিল্পীর অনুভূতিতে পরিযোজকরা বলতেন যে আমার আর্টিস্টটা ফেল করেছে ভাই অ্যাকসিডেন্ট পার্টটা করে দাও তো এইভাবে করে করে চলচ্চিত্রের সাথে সম্পৃক্ততা আমার বেড়ে গেল তো তখন আমি ওই আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলাম আমাদের শর্মিলি ভাবি আছেন শর্মিলি আহমেদের হাজব্যান্ড রাকিব সাহেবের পলাতক ছবির অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলাম ওখানে আমি যখন সুন্দর করে নায়ক রাজ আর আর রাজু আহমেদের অভিনয় প্রম্প করতাম আচ্ছা তখন উনি অবাক হয়ে দেখতেন যে ছেলেটা তুমি সুন্দর করে কথা বলে তো তখন ওনারা উনি আমাকে মনে রেখেছিলেন তখন থেকে তারপরে যখন দেশ স্বাধীন হলো তারপরে যখন রংবাজ রিলিজ হলো তখন উনি বললেন ওই ছেলেটাকে দিয়ে বিজ্ঞাপন করাবে মানে রংবাজ আপনার প্রথম ছবি এবং প্রথম বিজ্ঞাপনে কণ্ঠ দেয়া জি হ্যাঁ ভাই আপনাদের বিনোদন বন্ধু এই আমি মাজারুল ইসলাম নায়ক রাজরাজ যাক নিবেদিত রাজলক্ষ্মী প্রোডাকশন প্রযোজিত পরিবেশিত জহিরুল হক পরিচালিত নায়ক রাজরাজ যাক এবং মিষ্টি মেয়ে কবরি অভিনীত রংবাজ রংবাজ অসাধারণ অসাধারণ এই যে মানে আবার সেই পুরনো দিনে মনে হয় ফিরে গেলাম একই রকমই কণ্ঠ রয়েছে আপনার একদম ওই সময় যেমন ছিল এখন তো এই এই ধারাটা একটু কম মনে হচ্ছে আপনার কি মনে হয় এখন ব্যাপার হলো কি যে সব কিছুর মধ্যেই তো কোনো না কোনোভাবে একটা অবক্ষয়ের মধ্যে আমরা ঘোর পাক খাচ্ছি আর কি আচ্ছা চলচ্চিত্র কোথায় আচ্ছা চোদ্দোশো সিনেমা হলের বিজ্ঞাপন আমি করতাম এখন তো আড়াইশো সিনেমা হল এই বাকি সিনেমা হলগুলো কি হলো কেন কেন বন্ধ হলো সেটা কিন্তু অনুসন্ধান করতে হবে আমাদের শিল্পীরা কোথায় আমাদের লেখা কোথায় আমাদের গল্পগুলো কোথায় এগুলো তো নেই তারপরে আপনারা যে বিজ্ঞাপন যে বিজ্ঞাপন প্রচারই প্রসার সেই মানসিকতার মধ্যে এখন যেভাবে আধুনিক প্রচার হচ্ছে আর কি সেই প্রচার কিন্তু আমার মনে হয় চলচ্চিত্র যারা হলে বসে ছবি দেখবে তাদের জন্য প্রযোজ্য নয় আমার কাছে মনে হয়েছে আর কি প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচার নেই তার কারণ আপনি কিন্তু দর্শকদের জন্য ছবি বানাচ্ছেন আপনি যদি দর্শকদের পাশ কাটিয়ে বা তাদেরকে যদি ইগনোর করে চলে যান তাহলে তো হবে না আপনি মধুমিতায় বা অমুক হলে ছবিটা কর রিলিজ করবেন সেখানে হল টাইমটা দিতে হবে হ্যাঁ কোন হলে ছবিটা চলছে লোকে পত্রিকাটা দেখে তারপরে না বাজেট করবে জি তো সেটা তো হচ্ছে না জি এইভাবে তো অন্ধের মতো দর্শককে দর্শক তো আর গন্ধ সুখে হলে যাবে অবশ্যই তো আপনার এই যে এই যে সিনেমা বিজ্ঞাপনে কণ্ঠ দিয়েছেন আপনি অবশ্যই অনেক অনেক সিনেমায় কণ্ঠ দিয়েছেন আপনার স্মৃতিচারণে মনে হয় যে কোনটাতে কণ্ঠ দিয়ে বা কোনটা সম্পর্কে বলে আপনার খুবই উৎফুল্ল লেগেছে এরকম না ব্যাপার হচ্ছে কি যে সব কিছুকেই তো পজিটিভ করতে হয় আমাকে অবশ্যই প্রডিউসার আমাকে তো বলে যে আমি তো বলতে পারি না এই ছবিটা দেখবেন না এই ছবিটা খারাপ আচ্ছা আচ্ছা তাই না আমি আমার সমস্ত প্রোডাক্টকেই পজিটিভ বলতে হয় তো কাজেই মানে একটা ভেতরে একটা সততা প্রোডাক্ট যাই হোক আচ্ছা এটা নিয়ে আমি করেছি এবং আমার আমার সতীর্থ নাজমুল হুসাইন আর একজন আছেন জি অনেকে চেষ্টা করেছেন আসতে পারেন নাই নাজমুল হুসেন আর আমিই বেশিরভাগ কাজ করেছি এবং আমরা প্রথম আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করব পরিচালক এতে শ্যামকে তিনি এই রেডিও প্রোগ্রামের প্রবর্তক তিনি মিনিস্ট্রি থেকে পারমিশন নিয়ে এসে বাংলাদেশ বেতারকে বেতারের উপরে ইয়ে করেন আরোপ করেন যে এইভাবে প্রোগ্রাম হতে পারে সিনেমার প্রোগ্রাম তো সেটা দিয়ে বন্দিনী বন্দিনী ছবি দিয়ে শুরু হয় সেখানে কিন্তু নাজমুল আর আমি কেউই ছিলাম না ওটা আশিস কুমার লোহ আর ফ্লোরা ছিল ফ্লোরা সরকার তারপরে আমাদের আটাত্তর সনে নয়নমণি এলো যেখানে আমজাদ ভাইয়ের আমজাদ হোসেনের লেখা স্ক্রিপ্ট এবং নাজমুল হোসেন করলেন আলমগীর পিকচার্সের ছবি তারপরে ওই বছরই আমি আগুন মানে মধুমিতা মুভিজের সেখানে আমি ভয়েস দিলাম এইভাবে আমাদের যাত্রা শুরু হলো দারুণভাবে এবং মানে চোখ তোলার বা ঘাড় ঘোরানোর কোনো উপায় নেই ওই স্ক্রিপ্ট থেকে চোখ তুললাম মাইক্রোফোনে গলা দিলাম বা চলচ্চিত্রের মানুষদের নিয়ে যে একটা মানে পরিবারের যে মানে বন্ধনটা ওইরকম মনে হতো আরকি হ্যাঁ সাবানা 
আমাকে ডাকনামে ডাকতেন তারপরে ববিতা কি মাদার সাহেব কটা আমার ছবিটা কবে কবে করবেন বিজ্ঞাপন মানে মানে অদ্ভুত ভাবে রাজ্জাক সাহেব এই ওকে ডাকো এ আমার এবার কিন্তু হওয়া চাই সুন্দর হওয়া চাই আচ্ছা মানে এই যে একটা ব্যাপার হ্যাঁ দুটো নায়িকা থাকলে এক নায়িকা গভীর রাতে বলছে এই ওর কয়টা ডায়লগ দিয়েছো এর কয়টা ডায়লগ দিয়েছো এই এই যে ব্যাপারগুলো সঙ্গীত পরিচালকরা হ্যাঁ তাদের সাথে ওঠা বসা প্রত্যেকটা গান রেকর্ডিং এ প্রেজেন্ট থাকা অফ থাকলেই খন্দকার নুরুল আলমের সাথে আমি অনেক গানে গেছি সুবল দাসের গানে প্রেজেন্ট থেকেছি আলী হোসেনের গানে প্রেজেন্ট থেকেছি আচ্ছা 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 তাহলে এই যে এই যে গানের সাথে আপনার সম্পৃক্ততা মানে গান নিয়ে কি আপনার একটু আলাদা করে একটু আগ্রহ বা নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই তার কারণ কথা হলো যে বাচিক শিল্পী হতে হলে বা উপস্থাপক হতে হলে শব্দ উচ্চারণের ব্যাপারে একটু যদি মিউজিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে তাহলে কথা বলতে সুবিধা হয় স্ট্যান্ডিং নোটগুলো ঠিক থাকে আচ্ছা আচ্ছা তাই না এবং স্কেল জ্ঞান জি মনে করেন আপনি কোন স্কেলে কথা বলবেন জি সেটা সঙ্গীত যদি সাধনা থাকে হ্যাঁ এই যেরকম মনে করেন আমি বাচিক শিল্পী হিসেবে আমি অনেক জায়গায় ছেলে মেয়েদেরকে বলি আর কি যে তোমরা জিউভার ব্যাম আচ্ছা কাজী নজরুল ইসলাম কবিতা বিদ্রোহী জি এই শব্দগুলো লিকলেট কোথা থেকে উনি পেলেন কোথা থেকে নিজেই হতবাক হয়ে গিয়ে যখন উচ্চারণ করতে থাকি তখন নিজের নিজের কাছে অবাক লাগে যে কি করে আমি ঝঞ্ঝা আমি ঘুরনি পত সম্মুখে যা পাই যাই চুননি আমি নৃত্য পাগলো ছন্দ আমি আপন আরো তালা নেচে যাই আমি মুক্ত জীবন আনন্দ আমি হাম্বির ছায়ান চলো চঞ্চল ঢমকি ছমকি পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি ফিঙ্গ দিয়া দিই তিন দোল আমি চপলে চপল হিঞ্জল বা অসাধারণ এই যে এগুলো আমি ছেলেদের নতুন নতুন ছেলেদেরকে বলি যে তোরা আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস করো জিওয়ার ব্যায়াম করতে হ্যাঁ এই যে এই যে আপনি নতুনদের উদ্দেশ্যে বলছেন এখনকার সময়ের একটি প্রচলন হচ্ছে যে এখন যে এফ এম রেডিও চলে এসেছে এবং সেখানে আর জেরা যেভাবে কথা বলে তারা খুবই স্মার্ট জি অবশ্যই অনেক স্মার্ট তাদের সম্পর্কে আপনার মূল্যায়নটা যদি একটু তাদের মূল্যায়ন তাদের সম্পর্কে আমার মূল্যায়ন অনেক বেশি কিন্তু এর মধ্যে কিন্তু আছে আমি ওদেরকে কিছুদিন আগেও আর জে কিবরিয়া আমাকে সম্বর্ধনা দিল এবং আমাকে ক্রেস দিয়ে পুরস্কৃত করলো সবার মাধ্যমে আর কি এবং আমি ওরা একটা সার্টিফিকেট বিতরণ আমার হাত দিয়ে সার্টিফিকেট দিলাম আমি সবাইকে তো আমি কিন্তু একটি কথাই সবাইকে বলেছি যে তোমরা ইংরেজি জানো বাংলা জানো ইংরেজি আর বাংলাকে গুলিয়ে ফেলো না একসাথে মিশিয়ে ফেলো না ইংরেজিটা ইংরেজির মতো করে বলো বাংলাটা বাংলার মতো করে বলো এবং তোমরা যে দ্রুত কথা বলো হ্যাঁ এটার কিন্তু একটা আলাদা মজা আছে গতি আছে কিন্তু তাই বলে তুমি শব্দের উপরে শব্দকে তুলে দিয়ে অস্পষ্ট করে অস্পষ্ট করা যাবে না যাবে না অসাধারণ এই যে এখন যারা যদি এরকম বাচিক শিল্পীর এই জগতে আসতে চায় কণ্ঠ দিয়ে কাজ করতে চায় তাদের উদ্দেশ্যে যদি একটু বলতেন তাদের উদ্দেশ্যে বলার আছে নেই তা না তাদের উদ্দেশ্যে দুটো শব্দ আমি বলছি আর কি যে শিল্প চর্চা নিজের জন্য আচ্ছা শিল্পী চর্চা শিল্পীকে তুলে ধরার জন্য অসাধারণ হ্যাঁ এই দুটো জিনিস মাথায় রাখলেই সে কিন্তু বাচিক শিল্পী বলেন উপস্থাপক হিসেবে তখন তুমি যদি আমার সম্পর্কে জানো বলে কিন্তু তুমি এত কথা বলতে পারছো আমার সাথে জি তাই না কিন্তু জানতে হবে কিন্তু অবশ্যই জানতে হবে আর সবচেয়ে বড় কথা হলো যে বয়সের অভিজ্ঞতা অবশ্যই এই মূল্যায়নটা আমাদের দেশে একটু কম আচ্ছা মানুষ মনে করো যে আমি অভিজ্ঞ হয়ে গেছি আমি বড় হয়ে গেছি বয়স্ক হয়ে গেছি অ্যানালগ রিজেক্টেড খাতায় তার নাম উঠে গেল আর কি কিন্তু এর জন্য দায়ী কিন্তু আমরাও অনেকে এই তোরা কি করিস আমরাই তো সব করেছি এই ভাব রাখলে চলবে না নতুন প্রযুক্তিকে গ্রহণ করতে হবে নতুন প্রযুক্তিকে গ্রহণ করে ওদেরকে আগলে ধরে ওদের মধ্যে থাকতে হবে আজকে যে আমাকে কিবরিয়া যে আমাকে যে সম্মাননাটা দিল ও বলেছে তো যে মাজারুল ইসলাম এমন একজন মানুষ সে আমাদের মধ্যে মিশে গেছে অসাধারণ আমাদের মাঝে মিশে গেছে কাজে আমি মিশে গিয়ে যদি আমাদের প্রযুক্তিটাকে যদি আমরা এক্সচেঞ্জ করতে না পারি ভাব বিনিময় করতে না পারি তাহলে তো হবে না এই এই সূত্র ধরে একটু জানতে চাই যে এখন কি করছেন এখন আমি আমার একটা আর্কাইভ আছে রেডিও ইয়ে সেতু রেকর্ডিং স্টুডিও এখান থেকে আমি এখন আঠারো উনিশটা প্রোগ্রাম সপ্তাহে দিই বাণিজ্যিক ভাবে আচ্ছা এবং ক্লায়েন্টরা আমার কাছে প্রোগ্রাম চায় আমি ওখান থেকে দেই আর আর বেতার থেকে একটা অনুষ্ঠান আমি করছি ওরা বাণিজ্যিক কার্যক্রম থেকে একটা ছায়াছবির হিট ছবির তথ্য দিয়ে আর কি আচ্ছা তথ্য বিহাইন্ড দ্য স্ক্রিন কি কি ঘটনা কোথায় শুটিং হয়েছিল কি হয়েছিল 
কার মাথা ফেটে ছিল কোথায় কোন শুটিং করতে গিয়ে কোন ফাইট করতে গিয়ে কি হলো এই সব মিউজিক কিভাবে হলো মানে এই সব দিয়ে আর কি কোন নাই পিছনের গল্প পিছনের গল্পটা কোন নায়িকা নেওয়ার কথা ছিল উনি বাদ পড়ে গিয়ে আরেকজন আসলেন কিভাবে এলেন ইত্যাদি ইত্যাদি কত টাকা নিলেন সেই খবরগুলো আমরা অনেক সময় পেয়ে গেছি এগুলো আমার কাছে আছে আর কি আপনি আপনি আর্কাইভ সম্পর্কে বলছিলেন একটু যদি আমাদেরকে একটু আর্কাইভ সম্পর্কে বলেন আর্কাইভ হলো যে আমি ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস রেডিওর সেটার ফাউন্ডার মেম্বার তিনজনের একজন আচ্ছা সেখানকার লাইব্রেরিটা আমার সামনে তৈরি হয়েছে সেখান থেকে আমি লাইব্রেরির মেন্টালিটি এবং ওই যে ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসের যে স্টুডিওটা তৈরি হয়েছে প্রত্যেকটা মেশিন টেস্ট হয়েছে আমার মাইক্রোফোন দিয়ে আমার গলা দিয়ে আর কি তো সেই জন্য আমি ওখান থেকে একটা উৎসাহ পাই যে আমার নিজস্ব একটা কিছু হওয়া দরকার এবং আজকে আমি সবচেয়ে গৌরবের সঙ্গে বলতে চাই যে আমি একজন আমি তো একটা অত্যন্ত সাধারণ ইনকামের মানুষ কিন্তু আমি কখনোই কোয়ালিটি কম্প্রোমাইজ করিনি যে জন্য আমি সেই রেডিওর সেই বিখ্যাত মেশিন আমি সিঙ্গাপুরে গিয়ে আমি মানুষের কাছ থেকে ব্যাংক লোন এটা ওটা করে কোনো রকমের শিল্পীদের তো ব্যাংক লোন হয় না হ্যাঁ তো যাই হোক তবুও বহুত কষ্ট নষ্ট করে এরকম করে আমি 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 মেশিনগুলো নিয়ে আমি আমি অত্যন্ত আধুনিক রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা সেই অ্যানালগে ছিলাম এখন অ্যানালগ আর ডিজিটাল দুটো মিলে আমি করছি আর যেসব শিল্পীরা আমার এখানে ইন্টারভিউ দিয়ে গেছেন তাদের সাথে ফটোগ্রাফি করে একটা স্মৃতিচারণমূলক একটা ফটোগ্রাফ গ্যালারি আমি স্টুডিওতে রেখেছি সে নায়ক রাজ রাজ্জাক সাবানা যারা আমার এখানে এসছিলেন যারা অঞ্জু তারপরে সবনাম কবরি এদের সাথে আমার যে স্মৃতিগুলো ফটোগ্রাফগুলো রয়েছে সেগুলো মাইক্রোফোনের সামনে আছি এগুলো দেখে দেখে এগুলো দেখেও সময় কাটে অনেক সময় অবশ্যই আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ যে আসলে আপনার যে জীবন আমরা অনেক কথাগুলো ছেড়ে গিয়েছে আপনার কাছে আমি নোট নিয়েছিলাম যে আরও অনেক কথা শুনবো আপনার কাছে কিন্তু আসলে এই ছোট্ট সময়ের মধ্যে আপনার এত বড় জীবনের কথা আসলে অসম্ভব তারপরও প্যানভিশন স্টুডিওতে এসে এই যে ছোট্ট সময়ের মধ্যে আপনার বিশাল জীবনের একটি ক্ষুদ্র অংশগুলো আমাদেরকে তুলে ধরেছেন দর্শকদের জন্য এই জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে প্যানভিশন টিভির স্টুডিওতে এসে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আমি হুড়মুড় করে কি বললাম আমি জানি না তবে প্যানভিশন দৃষ্টি চতুর্দিক হোক এবং চতুর্দিকে দৃষ্টি দিতে আমার যদি আমার কোনো সহযোগিতা প্রয়োজন হয় আমি প্যানভিশনের পাশে আছি চিরদিন থাকব ধন্যবাদ তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক দেখছিলেন প্যানভিশন টিভির নিয়মিত আয়োজন সমসাময়িক কথা বলছিলাম মঞ্চ অভিনেতা টিভি এবং রেডিও উপস্থাপক সম্মানিত মাজহারুল ইসলামের সাথে আমরা তার সাথে আলোচনায় যে কথাটি উঠে এসেছে সেটি হচ্ছে প্রবীণরা নতুনদের স্বাগত জানাবে আর নতুনরাও প্রবীণদের মূল্যায়ন করবে এর মধ্য দিয়েই বাংলার শিল্প এবং সাহিত্য এবং সংস্কৃতি সামনের দিকে এগিয়ে যাবে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছে আজকের অনুষ্ঠান আল্লাহ হাফেজ বৈচিত্র্যপূর্ণ আরও অনুষ্ঠান দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি প্যানভিশন টিভি